。有一个时期，上海掀起一阵交易所狂潮，各种股票上涨，几乎三天五天就可以发财。黄楚九看了这个情形，食指大动，便开设了一个日夜交易所。跟着又开了一家日夜银行，都是日夜营业的交易所。那时是一个买空卖空的事业，黄金时代好似昙花一现。不久，全上海几十家交易所纷纷倒闭，亏本的人不计其数，名为“信交风潮”，牵动了全上海的金融。有几家钱庄竟然在一夜之间倒闭。这时，黄初九见势不佳。立刻把日夜交易所关门，专营日夜银行。这一个脑筋动得很好，因为上海的银行营业时间只在下午四五时为限，唯有日夜银行是日夜营业的，因此他的客户都是另一批人物。日夜银行就因为毗连大世界游乐场，大家认为大世界每天人山人海，生意旺盛。所以对日夜银行极有信心，而且这个地区是英法两租界中心点，附近有好多赌台，大家赢了钱还可以营业存入这家银行。又因为大世界附近都是嘛二堂子以及八仙桥一般低级妓院，当时上海人称作“韩庄”，还有数以千计的野鸡，这些人的营业收入全靠夜间。而且心目中认为大世界是大事业，日夜银行是很可靠的，所以他们做下来的钱纷纷存了进去。日夜银行为了拉拢储蓄存款，除了后给利息之外，还附送大世界门券，因此有许多散户都到日夜银行去开户口。黄初九经营了日夜银行之后，收到的存款越滚越大。他觉得一切事业发展没有一样快过地产，所以他就运用客户的存款要做房产事业。其中有一处租地造屋是三星五台，共有三个股东，即周秉辰、赵如全、庞来臣。由于细管生意不好，纠葛很多，租金始终不付，各种麻烦从集社城送市。赵如全为此。被浙江关里去，周秉辰因此破产，而三星五台封上了法院的封条，租金全无着落。黄楚九损失最重，愤怒异常，这使他大大的摔了一个筋斗，厄运也就由此开始。正在这个时期，那个所谓滑头的钱祥元年老退休，将钱存济堂的一方地产卖给他。黄楚九雄心勃勃，要钱祥元为他租到左右两幅大地产，结果由香粉弄口起，直到偷鸡桥左右，二幅巨大的地产都租到了。于是兴建二三十幢铺面楼宇，租出作为商店，楼上有几百间写字间。最初的打算，租金收入会大有所获。万不料这一年是一二八事变之前，市面衰落，他所定的租金较高，好久都租不出去。虽然接近先师公司地段旺盛，铺面款式新颖，仍旧乏人问津。黄初九知道这大幅地产，要是没有人租借的话，不但亏蚀浩大，而且要动摇日夜银行存户的信心。因此，他毅然决然自己斥资连开了中药店、南货号、茶叶店、茶馆、杂货店、金善庄等十几间大商号，空置了好久的新屋，就此热闹起来。特别是其中罗春阁茶馆的生煎馒头最为出名。楼上请了扬州说书王少棠说《水浒》，康有华说《三国》，做客长满。这时候。上海人就互相传说，黄楚九做的生意，七十二行中他要占到三十六行。又有人传说，各行各业黄楚九都做过了，只有棺材店没有开。表面上他的事业蒸蒸日上，实际上的情况如何，外界就不知道了。黄楚九声名日隆，捐出龙门旧宅，赠与新药同业工会。
，除工会应用之外，底层还继续办黄梭灸眼科医院，聘请专家数人治病，湿疹给药，分文不取。这件事很多人赞美他，说他君子不忘其咎。西药业中人也拥护他，认为他是西药业的领袖。社会上渐渐认为他是一个正当商人，滑头之名。已经没有人说起了。黄初九在爱多亚建造住宅之足炉落成之时，是他全盛时代。大厅中可摆十几桌筵席，来往客人除了绅商名流之外，又有许多风雅人物，如孙玉生、天台山农、七子山人等，都是他的座上客。他便常常收集书画古董，兴致极浓。有一位出身湖州清末老乡绅，到了上海经济之桌，带了一百把个别不同的家传扇子，扇面上的书画都出于明清两代大书家、大画家之手，每一把扇骨的质料和雕刻都是不同的。他曾经和丁福宝商量，愿意廉价出让，议定价值为二百元，这个数字。在当时以为数不小，丁福宝说：“你不妨走门路，都售给黄初九，他或者还可以出的多些。”这人听了丁福宝的话，后来见到黄初九，黄只看了两把扇子，一把是翁同龢的字，一把是石涛的话，就赞不绝口，说：“好，即以巨款相赠。”这位湖州人对他这种豪情盛概倾倒不止，于是黄氏在暑期中宴客时，每天手中要换一把扇子，扇面、扇骨都是稀有之品。黄初九每年逢到寒冬季节，在大宴宾客时，有一个惯例，必然穿不同样的皮球、袍子、马褂，以示阔绰。所以，上海皮球业中人没有一个人不知道他的，而且他们总是把北方运来的清官遗物或遗老们所藏的名贵皮衣优先让他挑选，所以他穿的皮球往往都是有来历的。交进霉运，死神光将黄楚九的事业，表面上看来事事顺利，不断发展，但是实际上他有几件致命伤的事情。因为他能够善为掩饰，大家都被他瞒过。我写述本文，为了研究黄楚九何以忽然急转直下的进入逆境，特地约了几位黄氏门生故旧相聚畅谈。这些人都与黄氏有深切关系，但关于他的故事，形形色色，众议纷纭，莫衷一是。对于他失败的原因。却追溯出几条线索：一、黄楚九办的福昌烟草公司做香烟的生意始终没有十分成功，出一种牌子只是轰动一时，很快销声匿迹。堆积在毡房里的香烟，经过几个梅雨季节，完全耗损殆尽。有一次，马占山在东北抵抗日军，成为全国人民所崇拜的第一个抗日英雄。黄楚九灵机一动，就赶紧大量制造一种马占山香烟，一切烟盒和贴招纸、广告牌都已准备好。不料马占山突然被日军收买，归入伪组织的队伍中。消息证实之后，人民心目中的英雄偶像就倒下来了。黄楚九的几万箱马占山香烟根本没有发行。像这般浩大的损失，还有好几宗。